중국 기지들의 핵폭탄을 터뜨릴 것을 제안했다. 그러나 제3차 세계대전을 원치 않았던 트루먼은 메가더를 해임한다. 메가더는 미국으로 돌아와 마지막 공식 석상에서 작별 인사를 했다. 색종이 가루가 뿌려지는 가운데 노병은 뉴욕을 향해 멋지게 행진했다 메가더는 정치 인생을 꿈꾸고 있었다 1952년에 공화당 대선 후보로 나설 예정이었던 것이다 하지만 그의 포부는 꺾여버렸다 2차 세계대전의 또 다른 영웅이 당선된 것이다 그는 바로 유럽연합군 최고사령관을 지낸 드와이터 디 아이젠하워다 2차 세계대전 당시 존 에포 케네드는 태평양에서 초기의 어리정을 지휘했다 전쟁 후 1940년대 말엔 의회에 진출했다 그리고 1960년 가을 모든 정치가의 꿈인 미국 대통령으로 당선된다 1961년 1월 19일 매우 춥던 날 그가 취임 연설문을 낭독했다 Vice President Johnson Mr. Speaker Mr. Chief Justice President Eisenhower Vice President Nixon President Truman Reverend Clergy Fellow Citizens We observe today Not a victory of party, but a celebration of freedom. In the long history of the world, only a few generations have been granted the role of defending freedom in its hour of maximum danger. I do not shrink from this responsibility. I welcome it. 1959년 쿠바 정권을 장악한 피델 